Dieser kleine Hinweis gilt unkommentiert für Rayman Raving Rabbits. Eindeutig, das Spiel, da fliegen euch die Wii Remotes aus der Hand. Wir gehen auch gleich los. Das ist eine Minispielsammlung für Wii. Ein Teil eines Menüs sehen wir hier. Hier kann man die Minispieler auswählen. Wir geben uns gleich mal ins Eins rein. Hasen spielen kein Fußball. Links sieht man schön an einem Hasen, wie das Minispiel gespielt wird. Geht auch schon los. Böser Hase, kleiner Hase samt Ball und wir. Ziel dieses Spiels ist es natürlich, den Ball ins Tor zu schießen. Dazu schüttelt man erstmal sich einen Arm ab. Also es ist echt anstrengend, das Spiel. Drückt A und naja, schießt den Hasen statt dem Ball. Das geht hier schon in Ordnung. Was der große böse Hase anscheinend nicht fand. Dritter, zweiter Schuss ging auch daneben. Jetzt haben wir einen dritten. Und... Jawohl, Tor. Hasen nicht genug malträtiert, der Schiri ging auf den Keks, keine, Ahnung, keine Panik, wir können den weiter verkloppen. Hammer auspacken und rauf damit. Durch Schütteln des Nunchuck wird dann der Hammer geschwungen und mit, dem, mit der Wii Remote zielt man dann drauf. Man versucht dann hier eine möglichst dicke Beule auf den Hasenkopf zu zaubern. Ist jetzt hier nicht ganz gelungen. Immer noch nicht genug Hasen geschlagen. Gut, kein Problem. Hier gibt es noch viel, viel mehr. Raving Rabbits bietet Millionen und Abermillionen von Hasen, denen man jetzt hier per Schaufel auf die Rübe kloppen kann. Dazu wird einfach wieder mit der Wii Remote gezielt und mit dem Nunch durch Schütteln des Nunchucks wird die Schaufel geschwungen. Das macht sogar richtig Spaß. Und zwar nicht, weil es Tierquälerei ist, nein. Weil es witzig aussieht. Natürlich. Während der Arbeiten an diesem Video wurden keine Tiere verletzt und schon gar keine Hasen. Wirklich? Dieser Hase will hoch hinaus. Das ist Super Bunny, so steht es zumindest in den Han Anleitungen. Hat auch eine Sprengladung am Hintern, wozu die gut ist, werden wir gleich wissen. Ziel ist es hier, den Hasen möglichst weit zu schleudern. Dazu haben wir eine schöne Lore. Holen erst, geben erstmal ordentlich Gas. Und dann fliegt der Hase. Per B-Knopf wird dann jetzt noch die Sprengladung gezündet und der Hase fliegt nur in die Ecke, weil leider kein neuer Rekord. Aber seien wir doch mal ehrlich, wir wollen den Hasen was Gutes tun. Der hier hat ein Geschenk abzuliefern an den Hasen und ganz anderen am Ende der Welt und wir sollen es abliefern. Ja, jetzt hat er es angezündet. Wir müssen schnell sein. Diese ganzen Rennminispiele gehen wirklich auf die Arme, also man muss das Landschark und die Fernbedienung dauernd aneinander vorbei bewegen und äh, hier zum Beispiel ordentlich Geschwindigkeit drauf zu kriegen, das ist verdammt schwierig. Deswegen sieht das jetzt auch hier nicht so ganz, ganz glanzvoll aus, aber geht in Ordnung. Ist manchmal anstrengender als manches Sportspiel. Und kleine Geschenke erhalten hier schließlich die Freundschaft. Oder nicht. Aber wir tun jetzt einem Hasen mal wirklich was Gutes. Wir haben da ein hungriges kleines Häschen, das bestellt irgendwelche Sachen, wie zum Beispiel ein Baseball. Wir kritzeln das mal eben so per Wii Remote auf den Bildschirm und, oh Wunder, es taucht auf und der Hase frisst es mit Genuss. <lacht> Zuweilen ganz witzig. Viele der Minispiele, kann man jetzt mal andeuten, äh, anmerken, werden allerdings abwechselnd gespielt. Das hier ist eins davon. Gleichzeitig werden nur eine Handvoll von Minispielen gespielt. Deswegen ist es auch mit vier Spielern durch das ewige Warten vielleicht nicht ganz so spannend. Wobei es ja durchaus ganz witzig aussieht, wenn sich die anderen zum Affen machen. Zum Beispiel den ganzen Lauf-Minispielen, wenn die sich da an den an Wii Remote und Nunchuck da so richtig abrackern. Ziemlich seltsame Menüauswahl hier. Konserven, leere. Normales Brot auch in Ordnung. Doch nicht, kein Brot. Gut. Und noch ein Baseball, die Kerze geht so langsam aus und jetzt ist Feierabend. Seit ist er, sieht man. Hasen sind untereinander auch nicht gerade freundlich zueinander. Hier sieht man, einem wurde auf die Rühe gekloppt. Hasen sind allerdings etwas langsam im Kopf, das heißt, der Schmerz wird erst losgeschickt. Das ist die Kugel links oben und durch Kippen der Wii Remote muss man ähnlich bei so einem Murmellabyrinth jetzt die Kugel zum Ziel rechts unten führen. Das ist ein nettes Geschicklichkeitsspiel, gibt es auch bei Zelda als verstecktes Minispiel. Ist nicht schwer zu finden und ja, schade, versagt. Die Zwischensequenz, die jetzt kommt, sieht trotzdem ganz witzig aus. Ja, die Hasen merken ja nichts von dem Schwert, er ist ja nie angekommen. Wer das wer dieses Spiel sieht, der kommt nicht unweigerlich darauf, dass man mit den Hasen auch kegeln kann. 
Wenn man allerdings dann das Kegelspiel aktiviert und vorher das Fußballspiel gespielt hat, dann weiß man, was beim Kegeln auf einen zukommt. Die Hasen stehen in Reihe und Glied und dürfen abgeworfen werden. Dazu gibt es so ein schönes kleines Fass. Die Steuerung ist aber ehrlich gesagt aber ziemlich schwierig und es gibt nur zwei Würfe und daher nicht sonderlich viel Variation. Eine witzige Idee ist es aber allemal. Und zumindest ein Spare habe ich auch geschafft. Für besondere Leistungen im Spiel gibt es auch Internetcodes, die kann man dann auf raymanzone.com eingeben und sich mit allen Spielern der Welt messen. Ist ganz angenehm, steigert die Motivation im Einzelspielermodus erheblich. Hier sehen wir jetzt eines der zwei Hauptevents, auf die wir hier jetzt eingehen werden. Im Story-Modus sind zumindest die Hauptevents sind auch ziemlich variabel. Ähm, das hier ist das Schießstandspiel, also man geht durch diverse Kulissen, das, beziehungsweise man geht nicht selber, sondern das Spiel führt einen dadurch und schießt mit Klopümpel und Greifhaken, beziehungsweise Greifhandenhaken hat Rayman nicht, durch die Hasenmassen, die vor einem auftreuzen. Die Hasen dagegen kommen mit Taucherbrille, Back, äh, hier diese Sandförmchen und all solchen Krimskrams auf einen zu, das sieht wirklich teilweise herzallerliebst aus. Viel gelacht habe ich währenddessen und über auch UFO und nicht zuletzt da, ein bisschen schwer zu erkennen durch das Video, ein Hase im Sam Fisher Outfit. Wie genial ist das denn? Gehören auch zu den härteren Hasen im Spiel. Es gibt auch ziemlich viele Trigger hier, so also viele Sachen, die man auslösen kann, um noch mehr Punkte zu kriegen. Zum Beispiel läuft jetzt gleich im Hintergrund ein Hase mit einer kleinen Sprengladung vorbei, das ist so ein explosives Geschenk mal wieder. Wenn man den trifft, räumt man gleich alle Hasen in der Umgebung weg und spart sich ein bisschen Munition. Braucht man nämlich für extrem geniale Rankings, wie zum Beispiel äh, das genialste Rating, was ich bisher gesehen habe. Bester Spieler unter allen Spielern des Universums, eingeschlossen mein Kumpel Mike. Das soll mal was heißen. Und hier jetzt zum Abschluss nochmal mein absolutes Mi Lieblingsminispiel. Leider leidet dieses Minispiel daran, dass ich keinen Ton habe. Es ist das Tanzminispiel. Jetzt müsst ihr euch denken, dass, äh, dass, äh, dass die Musik von Girls Just Wanna Have Fun dazugehört. Ich hoffe, die könnt ihr euch im Kopf jetzt zusammenhalten. Dieses Tanzspiel ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, dass Nunchuck, so, sowohl Nunchuck als auch Wii ein bisschen überreagieren, überzureagieren scheinen. Manchmal auch überhaupt nicht reagieren. Wenn man dann die richtige Dosis gefunden hat, macht das Ganze allerdings eine Menge Spaß. Die Lieder sind wunderschön abgestimmt. Das spielt sich so ein bisschen wie Trommeln, würde ich fast schon sagen. Also, wenn der Hase am linken Podest steht, muss mit dem Nunchuck geschlagen werden. Mit der, wenn er auf dem rechten Podest steht, muss mit der wii fernbedienung geschlagen werden. Wie gesagt, so ein bisschen wie Trommeln. Also damit lässt sich es, glaube ich, am besten vergleichen. Damit wären wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Es hat euch, ich hoffe, es hat euch gefallen. Raymond Raving Rabbits ist definitiv eine Kaufempfehlung. Allerdings nur für Freunde von Minispielen. Und weiß nicht, ob ihr jetzt da so drauf steht. Weil die Einzelspielerfahrung ist relativ kurz. Es gibt nicht so viel zu tun. Das hat man ruckzuck erledigt. Im Multiplayer ist es auch nicht so die Granate. Mit vier Spielern wird einem da schnell langweilig muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das Spiel wirklich das richtige für ihn ist. Eventuell ist das demnächst erscheinende WarioWare Smooth Moves etwas besser für einige. Ich persönlich hatte allerdings viel Spaß mit Rayman. Ich hoffe, ihr könnt ihn auch damit haben. Damit ist das Video zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Ich hoffe, wir hören uns nochmal und bis demnächst.